Guys, can you imagine? Our boat is now in a place that it's dating from 408 before Christ. The old port of Mandrake. Mandrake Harbor is the place we called home for a week or so. It's a port from ancient times and is the place where most of the people supposed that the famous Colossus of Rhodes stood. Well, not true. We made another video just about this. Here it is. What you can see now at the port entrance are the two deers, Elephos and Elafina. In Rhodes, Metemi wind is very strong, and this harbor is the perfect shelter for the boats. The port is not just for the sailors. The tourists love to go for a walk on the promenade where the windmills are. This area is also a good choice for the ones who love roller skating. This is the fort of St. Nicholas. It was constructed by the Grand Master Zakosta in order to protect the island from the intruders. And it was adorned with a relief of St. Nicholas, the protector of the sailors. While you look at the window while the skies flows away I've been watching the same stars and I owe a little thing for you Nobody knows this other way that I do Nobody knows about the stuff we went through I took this up it and I give you the keys Here you can find water, electricity, toilets, hot water showers, supermarkets and you're very close to the city itself, just five minutes walk. A very important information for the sailors, the staff is very efficient. We met Jorgos, the manager of the place, and he helped us with everything on a very short notice. Portul Mandrachi, ce a fost odată un port militar în antichitate, cât și în perioada cavalerilor Ioaniți. Însă astăzi, după cum vedeți, e portul săracilor. Toate embarcațiunile săracilor sosesc aici. Mai puțin de 20 de ani, italienii au construit absolut toate aceste clădiri frumusețând efectiv orașul Rodos. La stânga se vede clădirea Neagora. Neagora sau noul market. Agora din greaca veche, ce înseamnă Aghiru, vorbesc în public. 
Iată Florestano di Fausto, care a fost arhitectul principal al italienilor, a încercat să ofere o atmosferă așa de 1001 ani, aristocraților italieni care veneau în vacanță la începutul secolului 20 în Rodos. Și acum ce se întâmplă aici, Stefania? Acum este un, să zicem, un centru comercial, se găsesc mai multe magazine, suvenir, restaurante. Italienii își doreau o stațiune de vacanță pentru aristocrații italieni, exact cum era Beirutul și Alexandria în acea perioadă. Mandraki is also the headquarters for the daily trips by boat. On the other side of Mandraki Harbour, you can see some impressive buildings that remind the history of Rhodestown. Ce vedem mai de? Catedrala orașului, care este o copie fidelă a Bisericii Sfântului Ioan, ce odată era lui David de Palatul Marilor Maestru, deci din perioada Cavalelor Ioanic, care este bune din sula de 214 ani. Iar italienii au construit exact ca o copie fidelă. Evident, a fost construită de catolici, este o biserică cu trei nave, dar a fost preluată de ortodox și pictată de cel mai cunoscut hagiograf al Greciei, Fortis Condoglu, se întâmplă în 1964. Italienii au cucerit insula la 1912, inițial, insularii i-au privit drepte liberatori, numai că și-au dat curând seama că au de fapt de a face cu fascistii. Iar în spatele nostru se vede fațada tribunalului, care aici puteți observa propaganda în arhitectură, propaganda. Asta putem vedea mărimea coloanelor, poșta de astăzi, în partea de sus puteți vedea medalioanele cu simbolurile insulei, începând cu floarea rodiei, mulți confundă insula, insula trandafililor, pentru că în limba greacă rodul se traduce trandafil, dar este vorba de floarea rodiei, sau de nimfa rodi, iată undeva exact în centru, nimfa rodi este invita zeului soare, pe care el s-a îndrăgostit, s-au iubit, au făcut șapte băieți, au avut și trei nepoți, pe Camilus, pe Alisă și pe Lingă, sunt cele trei orașe state, însă fundate, oho, în secolul 11 înainte de Hristos, pe către Dorie. enough you can eat great food near the port. It's the place for street food festivals. 